السلام عليكم مرحبا بكم في القناة وفيديو جديد اليوم ان شاء الله غادي نخيطو مع بعضياتنا هاد التزارة هادي اللي كتشوفو هنايا اللي غادي تكون ان شاء الله خاصة بالخبز يعني هي نصف تزارة كتكون غير الجزء العلوي ديال التزارة العادية عفوا الجزء السفلي سهلة جدا ما نحتاجو لا مترو لا قياس لا حتى حاجة لاننا غادي نستعملو هاد المناديل هادو ديال المطبخ اللي هما اصلا مخيطين الجناب ديالهم يعني ما بزاف ديال الخطوات غادي نختصرهم على راسنا بالنسبه للتزاره غادي نحتاجو جوج ديال المناديل ديال المطبخ انا مستعمله هادو ديال ايكيا وغنحتاجو طبعا الخيط الماكينه ديال الخياطه المقص وهاد المناديل كيف ما قلت لكم انا شريتهم من ايكيا التزاره غنحتاجو جوج والدره ديال الخبز غنحتاجو جوج آه كنظن هما كيتباعو ربعة في الباكية آه كنظن ربعة ولا ثلاثة آه تمن ديالهم ثلاثة ديال الأورو على ما أعتقد إلا بقيت مفكرة فبسم الله نبداو أول خطوة هي آه تزارة عفوا المنديل الأول غيكون هو التزارة يعني الباري ديال التزارة والمنديل الثاني غنخرجو منه الجيب وغادي نخرجو أيضا منه الحزام بالنسبه للجيب ممكن تعملوه كبير صغير اللي بغيتو انا خديت هذا القياس هذا اللي هو تقريبا النصف ديال المنديل ديال المطبخ النصف الثاني اللي هو هذا غنخرجو منه كيف ما قلت الحزام ديال التزاره ف كيف ما قلت لكم ما غنستعملو لا مترو لا قياس لا حتى حاجه هذا المنديل هذا فيه الخطوط غنقيس بهم فبالنسبة للحزام ديال التزارة غنحسب جوج ديال المربعات يعني تقريبا واحد ربعة ديال سنتيم مضوبلة على جوج طبعا لأننا يعني غنخيطوهم فغنحتاجو تقريبا تمني ديال سنتيم لكل جهة ديال الحزام غنحصلو على هاد القطعة ديال القماش اللي غنقطعوها على جوج كل قطعة غادي نعملو بها جهة ديال الحزام غادي تبقى لنا واحد طريف شايط غنحتفظو به فنبداو بسم الله هادو هما القطع اللي غادي نحتاجوهم التزارة الجيب والحزومة بالنسبة للجيب انا غنقادو لانه مع هاد المناديل هادو ديال المطبخ ما كيكونوش دائما مقادين شي بعض المرات كتكون جهة اكبر من جهة بالنسبة للحزام غنقوم بالطي من الجهتين فحال هكدا تقريبا واحد السنتيم من كل جهة ومن بعد غنطويهم على بعضياتهم ممكن تصلحوا يعني تدوزوا المصلوح على هاد الحزام هذا بلا ما تستعملوا الفنيت انا عجزت نتعلم المصلوح لقيت الفنيتات حدايا او الدبابيس قدامي فاستعملتهم غنثبتوهم غير باش ما يتحلوش هاد الحزومة هادو حتى نخيطوهم هكدا كيكون شكل ديال الحزام الاول غادي نكرروا نفس العملية بالنسبة للجزء الثاني ديال الحزام يعني كان طويه من جوج جهات واحد سنتيم من بعد كان لقيوهم ونتبتو بالدبابيس لهذا الجيب ديال التزارة في جوج ديال الطبقات غير باش نعطيوها شوية ديال ما شي شي حاجة خفيفة ممكن طبعا تعملو قطعة واحدة ديال القماش فدابا غادي نخيطو غنبداو بالحزام غنخيطو خياطة عادية ما نساوش اننا نحيدو الابر قبل ما توصل لبعد الخياطة وإلى ضربت فهذيك الدبابيس اللي تبتنا بهم ممكن تهرس فكنخيطو بحال هاد الطريقة هادي ومني كنبداو ومني كنسالي وكنعاودو الخياطة جوج المرات بحال هكدا باش ما تفتقش الخياطة وتحل كنعتذر لانني لابسة البنوار لانني فقت بكري وكان البرد فلبستو آه فكان اعتذر للناس اللي كيزعجوا من هذا الامر هذا بالنسبه للجيب غادي نخيطو حتى هو خياطه عاديه ملي كنوصلو للقنت كنخليو لي برا هابطه وكنطلعو الرجل ديال الماكينه وكنقلبو بحال هاد الطريقه هادي وكنكملو ما ننساوش كيف ما قلت نحيدو الدبابيس باش ما تهرسش لي برا ديال الماكينه كل قنت نخيطو جوج ديال المرات باش ما تفتقناش الخياطه وايضا في البدايه وفي النهايه بحال هكذا 
نبقى نقطعو القناة ديك التوب اللي كيكون زايد باش ما يجيناش هذاك الجيب ما مقادش وكنقلبوه بحال هاد الطريقة هادي دابا غنوضعو الجيب في الوسط ديال التزارة يعني بغينا يجينا في الوسط ما يجيش في الجهة يعني ما يجيش في اليمين ولا في الشمال بغينا في الوسط تماما فغنطويو المنديل الاول على جوج غنطويو الجيب على جوج ايضا وغنعلمو الوسط غير بيدنا الى بغيتو تحددوه ممكن تحددوه يعني بالمصلوح وغنوضع الجيب في وسط القماش بحال هكدا وغنثبتو بالدبابيس ايضا الحزومه بجوج حتى هما غادي نثبتهم بالدبابيس باش ما تفلتليش هذاك الشيء ما يفلتش من الماكينه غنخيطو الجيب وغادي نخيطو ايضا كيف ما قلت الحزام الحزام غنخيطوه جوج ديال المرات غير باش نثبتوه مزيان نبداو في الخياطه نعاودو البدايه والنهايه كيف ما قلت جوج ديال المرات باش نثبتوه مزيان نوصلو للقناة نخليو لي برا هابطه ونهزو رجله الماكينه ونقلبو ونكملو الخياطه عادي يعني هاد هاد الزاره هادي او هاد الطابليه هادي ساهله بزاف كيف ما شفتو ما استعملنا لا مترو لا حساب لا حتى حاجه غير قدرنا وانا في الحقيقه ماشي من هادوك الناس اللي كيبغي داكشي يجيني مقاد 100% واخا تجي داكشي عوج شويه ماشي مشكل هنايا غادي نخيط الحزام كيف ما قلت نخيطوه جوج ديال المرات باش نثبتوه مزيان غنقطعوا الخيوط اللي كيبقاو شايطين بالنسبه للقماش اللي غنستعملوه باش نغطيو الخبز ملي يكون كيخمر هذا غير غنلاقيو جوج ديال المناديل المطبخ بحال هذا الشكل هذا غادي نلاقيوهم طبعا كيف ما قلت لكم ما نساوش في البدايه والنهايه نخيطو جوج ديال المرات وهذه هي التزاره ديالنا يعني في اقل من ساعه ممكن نخيطوها بكل سهوله وايضا القماش ديال الخبز يبقاو خاصين بالخبز لان عارفين حنايا ملي كنبغي نغسلو اللواني ولا نطيبو كيتوسخ يعني خصنا شي تزاره تكون كبيره هادي تبقى خاصه بالخبز كتبقى نقيه ان شاء الله العشاء غادي نوجدو دجاج محمر مشرمل اللي بغيتو تسميوه دجاج وصافي على الطريقه المغربيه اللي كنعرف انا اول حاجه غادي نتبل الدجاج ونخليها ترقد عندي هنايا نصف حبه ديال البصل اللي حكيته البصل تقريبا واحد الحفينه صغيره ربع ديال المعالق كبار ديال القزبور مقطع رقيق عندي هنايا ثلاثه الحبات الى ربعه ديال الحبات ديال الثوم اللي معستهم مزيان مع نصف ملعقه صغيره من الملح كاينين الناس ما كيبغيوش يرقدوا الدجاج في البصله ممكن تستغناو عليها الا ما بغيتوش انا كتعجبني الطيبه ديال البصله في الدجاج في الماريناد او في الترقيده عندي هنايا ربع حبه ديال الحامض مصير غناخذ اللب ديالو غنقطعو قطع صغيره وغنضيفو التتبيله وغنضيفو الملح شويه ديال الملحه شويه ديال الابزار واحد المعلقه كبيره ديال سكنجبير وملعقه صغيره ديال الخرقوم واحد الفتيته ديال الخرقوم او الزعفران البلدي عفر الزعفران شعره عفوا واحد ربع ملعقه ديال السمن وغنخلطو مزيان اللي بغى يستعمل الملون الغذائي ممكن يستعمله عندي هنايا دجاجه صغيره تقريبا واحد الكيلو ونص صغيره بزاف غادي نتبلها مزيان بهذه الشرموله هذه وما ننساوش ندخلوها تحت الجلده في الجهه ديال الصدر في يعني في الداخل ما ننساو حتى بلاصه يعني ندهنوها مزيان بهذه الشرموله ونخليوها حتى يجي الوقت ديال العشاء كل ما خليتوها ترقد في هذه الشرموله هذه كل ما كان احسن ان شاء الله اليوم غادي نعجنو الخبز ديال الدار باش نرافقوه مع الدجاج ديالنا 
عندي هنايا نصف كيلو ديال الدقيق الابيض وربع كيلو ديال الفينو ملعقه صغيره ديال السكر ملعقه صغيره ديال الملح جوج معالق كبار ديال الياغورت الطبيعي وملعقه كبيره ديال الزبده وغادي نبدا نضيف الماء دافي بشويه بشويه حتى نحصل على واحد العجينه اللي كتكون متماسكه الياغورت والزبده استعملناهم كمحسن للعجينه ممكن تستعملوا الحليب بودره ممكن تستعملوا الحليب ممكن تستعملوا الجبن ممكن تستعملوا اي حاجه فيها البروتين عندكم في الدار كندلكو العجينه مزيان وحنا كنضيفوا الماء حتى كنحصلوا على واحد العجينه تكون رخوه يعني ماشي كتلصق بزاف ولكن تكون رطبه باش يجينا الخبز هشيش غنقسموها على كرات صغيره ممكن تعملوا الخبيزات كبار الا بغيتو كيبقى على حسب الذوق انا غنعملهم شويه صغار باش يمكن لي نحتفظ بهم في المجمد غنشكلهم على شكل كرات ملزاء فحال هذا الشكل هذا غنستعمل السميده او الفينو باش نقرص هاد الخبيزات هادو انا غنشكلهم كرات صغار وغادي نوضعهم فوق الوصله ديال الخبز او واحد الخشبه فحال اللي كتشوفوا هنايا حتى نكملهم كاملين آه طبعا القماش رشيت عليه السميده او الفينو باش ما يلصقوش الخبيزات وغنبدا نقرص ما نخليهم لا يخمروا لا والو فقط ارتاحوا واحد شويه غنرش السميده ونبدا نقرص الخبيزات على هذا الشكل هذا انا موجده واحد الصينيه ديال الفران غطيتها بورق المطبخ غادي نحط فيها هاد الخبيزات هادو من بعد ما قرصتهم ممكن تقبوهم فحال هكذا وتغطيهم ويخليهم يخمروا تخليهم يخمروا او ممكن تخليهم بلا ما تعملهم فيهم حتى شي حاجه حتى تبغيو تطيبوهم عاد تقبوهم غير باش هذيك العجينه ما تفرقش على بعضياتها والقشره ديال الخبز تفرق من من الخبز فخليت الخبز كيخمر كي وغنرجع للدجاجه ان شاء الله نبدا الطياب ديالها اول حاجه هي غادي نربط الرجلين ديال الدجاجه وايضا غنربط الجهه ديال الصدر والجهه ديال الجناح ايضا باش ما تفتتش هاد الدجاجه اثناء الطياب في الكوكوت او شي طنجره تكون كبيره غنوضع تقريبا نصف كاس ديال الزيت الا ما بغيتوش الدغميره تجيكم بزاف ممكن تقللوا الزيت غنوضع الدجاجه يلا نحس بالزيت بدات كتسخن نبدا نقلب الدجاجه باش ما ت... باش ما تلصقش كاين الناس اللي كيقليو الدجاجه دابا غير في الماء والتوابل باش كتاخذ واحد اللون انا يعني ما كان هذه هي الطريقه اللي كنعمل من دائما من بعد ما كتاخذ الدجاجه من جميع الجوانب يعني كنحمروها من الظهر من الجناب من الجهه ديال الصدر كنضيفوا البصل عندي هنا جوج بصلات كبار مشلطين مقطعين قطع صغيره وكنبقاو نقلبو ضروري ما نخليوش الدجاجه يعني محطوطه على جهه واحده باش ما تلصقش في الطنجره غنضيفو تقريبا ثلاثه المعالق كبار القزبور مقطع رقيق وهذيك الشرموله اللي بقات لنا حتى هي نضيفوها اللي رقتنا فيها الدجاجه غنضيف شويه ديال الملحه ما نكثروش الملحه لاننا فايتنا متبلين هاد الدجاجه ملي كانت كترقد شويه ديال الفلفل الاسود واحد المعلقه كبيره ديال السكنجبير وملعقه صغيره ديال الخرقوم اللي بغا يضيف الملون الغذائي ممكن وغنبقى نقلي هاد المسائل هادي مع شويه ديال الماء غير باش ما تحرقناش العطريه من بعد غادي نضيفو الماء الكافي اللي غطيب في هاد الدجاجه غنقصو العافيه المهيله ونخليوها الدجاجه تطيب مزيان على راحتها الدجاجه هكذا ما مقطعاش كامله كتاخذ الوقت في الطياب وضروري من نخليوها تطيب مزيان باش ما تجيناش هكاك مكنزه الدجاج المحمر او الدجاج طايب هكذا بالشرموله خصو ياخذ وقته في الطياب الخبز خمر غنبدا نطيب فيه الطريقه العاديه ديال الطياب ديال الخبز انا عملت شويه ديال الارز عملت شويه ديال الزبده وشويه ديال زيت الزيتون وقليت فيه شويه ديال الارز بس ماشي دغيا كيطيب هذا الارز هذا مع شويه الملحه طبعا ملي كيتقلى غادي نضيف له آه الماء يعني ضعف الكميه ديال الارز الماء غنغطيه ونخليه يطيب واحد تقريبا واحد 10 ديال الدقائق وصافي غادي يكون طاب 
الدجاجة ما ننساوش ملي تقرب الطيب نقلبوها على الظهر ديالها باش الطيب ايضا تاخد حقها في الطياب من الجهات كاملين العافية كيف ما قلت تكون مهيلة الأرز صافي ها هو طاب غادي نقلب واحد تقليبة خفيفة وغادي نرد عليه التبصيل مع نخلي واحد الشقة من يخرج البخار باش يزيد يتبخر هذاك الماء اللي فيه ويجي ناشف شوية حيت الدجاجة ملي طابت مزيان حيدتها من المرقة وغنخلي المرقة تختار غنضيف لها شوية ديال الزيتون اللي حيدت له العظم هذا ماشي الدجاج ديال العراسات ولا الدجاج ديال العراسات عادة ما كيكون فيه والو او الا كان فيه كيكون فيه هذاك الزيتون الاحمر انا هذا غير ديال الدار ماشي ديال دي العراسات لا ديال المناسبات بالنسبة للزبدة اللي غندهن بها الدجاجة دوبتها شوية او ممكن تكون في حرارة المطبخ ضفت لها شوية الملحة شوية ديال الفلفل الاسود شويه ديال السكينجبير شويه الخرقوم شويه ديال الزعفران شعره مطحون وغندهن هاد الدجاجه هادي آه نحيط لها الخيوط اللي ربطتهم بهم آه نسي كنت بغيت نحيط الخيط الاخر وبحال اللي تعكس معايا وخليتهم بعد نسيت ولكن فيما بعد غادي نحيدو عملو عين شافت وعين ما شافت فغادي نحيدو من بعد آه غندهن هاد الدجاجه هادي مزيان وغندخلها للفران تكون درجة ديالو آه عاليه شويه باش تحمر وتاخذ اللون انها طايبه بغينا غير تاخذ واحد اللون وغنوضع آه الارز في واحد طويجنات صغار غير منظر طبعا والخبز ديالي ها هو طاب الخبز كنطيبوه في واحد الحراره آه الفران يكون الحراره ديالو عاليه باش يطيب دغيا ما يبقاش بزاف في الفران ويقصح فغنحط الخبز ديالي في الطبق الدجاجة هي تحمرات ممكن تخليوها اكثر الى بغيتو طبعا الا استعملتو الملون الغذائي غتحمر اكثر لكن انا ما استعملتوش غنهز الدجاجة في هذا الشكل هذا وغنحطها في الطاجين وغنصبو عليها الدغميره ديالنا باش كنعرفوها صافي وجدات ملي كنجرو هكذا بالمعلقه كنشوفو الزيت خرجت منا صافي الدغميره وجدات غنحطها فوق الدجاجه ديالي واخا قلت لكم راني نسيت هذاك الخيط كان غنحيدو انا حيدتو دابا وصافي غادي نزوق بهذاك الطرف ديال الحامض القشره ديالو اللي بقات لي هذا هو الدجاج ديالنا اللي قدمناه طبعا مع الخبز وشويه ديال الارز كان من الاحسن لو انني وجدت واحد السلطه ولكن في الحقيقه ما كانش عندي الخص ما كانش عندي الخضره ديال السلطه فوجدت فقط الارز والخبز هذا هو العشاء ديالنا كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم واستفدتوا منه كنقول لكم شهيه طيبه وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم السلام عليكم